হ্যালো ভিউয়ার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা তো উপরের থামনেল দেখে অথবা হেডিং দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো স্টিরাপের রডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় আপনার স্টিরাপের কত দৈর্ঘ্যের রড আছে কত দৈর্ঘ্যের রড ব্যবহার করছেন আপনারা কিভাবে সেই রডের দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করবেন সেই জিনিসটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো তো দেখেন এখানে আপনারা একটা স্টিরাপের চিত্র দেখতে পাচ্ছেন তো স্টিরাপটার সাইজ হচ্ছে আট ইঞ্চি ইন্টু দশ ইঞ্চি ধরেন আমি এই দৈর্ঘ্যটাকে স্টিরাপের এই দৈর্ঘ্যটাকে আমি এ ধরে নিছি এবং এটা হচ্ছে এ এখেল টু আট ইঞ্চি ধরছি এবং স্টিরাপের যে প্রস্তটা আছে সেটা হচ্ছে বি বি সমান হচ্ছে দশ ইঞ্চি এবং এই স্টিরাপের যে ক্লিয়ার কভার আছে ক্লিয়ার কভার এই যে এবং স্টিরাপের যে ক্লিয়ার কভার আছে অর্থাৎ স্টিরাপের এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত যে গ্যাপটা আছে সেটা হচ্ছে দেড় ইঞ্চি তো আপনি যখন স্টিরাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করবেন স্টিরাপের রডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করবেন তখন আপনাকে অবশ্যই ক্লিয়ার কভারটা বাদ দিতে হবে তো তাইলে দেখেন যদি আমরা ক্লিয়ার কভারটা বাদ দিই তাহলে কি হবে শুরুতে হচ্ছে আমাদের যদি আমরা এ এর ক্ষেত্রে ক্লিয়ার কভারটা বাদ দেই এ এর ক্ষেত্রে ক্লিয়ার কভার বাদ দিলে এই পাশেও বাদ যাবে এই পাশেও বাদ যাবে আবার বি এর ক্ষেত্রে যদি আমরা ক্লিয়ার কভারটা বাদ দেই তাহলে এই পাশেও বাদ যাবে এই পাশেও বাদ যাবে তো তাহলে টু এ হবে তাই না টু মানে দুইটা দুইটা ক্লিয়ার কভার বাদ যাবে তো তাহলে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে এর মানটা তখন আমাদের দাঁড়াবে এ সমান সমান এ মাইনাস টু ইন্টু ক্লিয়ার কভার ক্লিয়ার কভার তো দেখেন আমাদের এর মানটা ছিল হচ্ছে আট আট মাইনাস টু ইন্টু ক্লিয়ার কভার আমাদের ছিল দেড় ইঞ্চি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এগুলো সব ইঞ্চি তো দেখেন আট থে আট মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ তিন আট থেকে যদি আমরা তিন বার দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি সেম বি এর ক্ষেত্রেও একই হবে বি এর মানটা আমাদের আসে দশ ইঞ্চি তো তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি b মাইনাস টু ইন্টু ক্লিয়ার কভার তো b এর মান আছে আমাদের দশ ইঞ্চি মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি তো দেখেন তিন থেকে দশ বাদ গেলে আমাদের থাকে হচ্ছে সাত ইঞ্চি অর্থাৎ আমরা ক্লিয়ার কভার বাদ দিয়ে এই আট ইঞ্চিটাকে পাইলাম হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি এবং এই দশ ইঞ্চিটাকে পাইলাম হচ্ছে আমরা সাত ইঞ্চি তো আমরা এ এবং বি এর মানটা পেয়ে গেলাম ক্লিয়ার কভার বাদ দিয়ে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে স্টিরাপের রডের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের যে সূত্রটা সূত্রটা হচ্ছে টু ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস টু ইন্টু হুক লেন্থ মাইনাস থ্রি ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি বেন্ট মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি বেন্ট তো দেখেন স্টিরাপ রডের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের যে সূত্রটা টু ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস টু ইন্টু হুক লেন্থ মাইনাস থ্রি ইন্টু নব্বই ডিগ্রি বেন্ট এবং মাইনাস টু ইন্টু একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ড তো আপনাদের অবশ্যই কনফিউশন লাগতেছে বা মাথায় একটু এলোমেলা লাগতেছে নব্বই ডিগ্রি বেন্ড কই থেকে আসলো এবং একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ড কই থেকে আসলো তো আমরা যখন স্টিরাপ বানাই বা স্টিরাপ দেখি তখন কি স্টিরাপটা আমরা এরকম চার কোনা দেখি আমরা স্টিরাপটা এরকম চার কোনা দেখি না স্টিরাপটা এই যে এইরকম বাঁকানো থাকে তো এই যে এই বাঁকানোটা এইটাই হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি বেন্ড তো আমাদের এই নাইনটি ডিগ্রি বেন্ড হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা আছে এই জন্য থ্রি ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি বেন্ড আর সামনে মাইনাস দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের যখন রডটা চার কোনা থাকে তখন রডের দৈর্ঘ্যটা বেশি থাকে এবং যখন বাঁকানো হয় তখন রডের দৈর্ঘ্যটা এই যে এই দিক থেকে এই পর্যন্ত ছিল কিন্তু বাঁকানোর কারণে এদিকে চলে আসছে তো আমাদের এই যে এই রডের দৈর্ঘ্যটা বেশি হয়ে গেছে তো এই জন্য আমরা এখানে বাদ দিয়ে দিছি আবার দেখেন এখানে টু ইন্টু একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ট তো একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ট এটা কি জন্য হলো এই যে এখানে যে হুকটা দেখতেছেন এই হুকটা কিন্তু আমাদের নব্বই ডিগ্রি না কারণ এটা হচ্ছে এই দিক দিয়ে গেছে আবার এই দিক দিয়ে গেছে তো এইটা হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তো এই জন্যই আমাদের এখানে লিখছি যে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ট তাহলে আমরা যদি এখন মানগুলো বসাই দেখেন টু ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে টু ইন্টু আমাদের এর মান কত আছে পাঁচ প্লাস বির মান আছে হচ্ছে সাত প্লাস টু ইন্টু হুক লেন্থ এখন হুক এই যে আমাদের যে এই হুক এই হুকের লেন্থ কত তো আমাদের এটা এখানে কত ব্যাসের রড ব্যবহার হয়েছে বা কত ডায়ার রড কত মিলিমিটার ডায়ার রড ব্যবহার হয়েছে তো আমরা যদি এখানে ধরি যে দশ মিলি ডায়ার রড ব্যবহার হয়েছে তাহলে হুক লেন্থ হবে টেন ডি 
তাহলে আমরা যদি এখানে টেন রাখি এবং ডি সমান হচ্ছে দশ মিলিমিটার দশ মিলিমিটার ডায়ের রড ব্যবহার হচ্ছে তাহলে দশ লেখি তাহলে আমাদের হবে একশো মিলিমিটার কিন্তু আমরা তো এখানে ইঞ্চিতে করতেছি তো এইটা ইঞ্চিতে মিলিমিটারকে ইঞ্চিতে কনভার্ট করার জন্য আমরা জানি যে এক মিলিমিটার সমান জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন থ্রি সেভেন ইঞ্চি তো আমরা যে এখানে যে একশো মিলিমিটার পাইলাম তো এই একশো মিলিমিটারের সাথে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন থ্রি সেভেন গুণ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে চার ইঞ্চি তো এইটা হচ্ছে আমরা এখন এই যে এখানে টু ইন্টু হুক লেন্থ আমরা লিখব হুক লেন্থ হচ্ছে চার ইঞ্চি টু ইন্টু টু ইন্টু ফোর ঠিক আছে আবার এখানে মাইনাস আছে থ্রি ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি বেন্ড তো নাইনটি ডিগ্রি বেন্ডের ক্ষেত্রে নাইনটি ডিগ্রি বেন্ডের সূত্রটা হচ্ছে আমাদের টু ডি তাহলে আমরা জানি যে আমাদের ডায়া হচ্ছে দশ মিলিমিটার তো তাইলে আমরা টু ইন্টু টেন লিখলাম আমরা তাইলে টু ইন্টু টেন ইকুয়াল টু হয় আমাদের হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিমিটার বা বিশ মিলিমিটার এটার সাথে যদি আমরা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন থ্রি সেভেন গুণ দেই তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন ইঞ্চি আসে তো তাইলে আমরা এখানে লিখব থ্রি ইন্টু কত পাইলাম আমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন ইঞ্চি জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন আবার দেখেন এখানে মাইনাস টু ইন্টু একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ড তো একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ডের সূত্রটা হচ্ছে থ্রি ডি এই জিনিসগুলো আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন যে নাইনটি ডিগ্রি বেন্ডের সূত্র টু ডি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বেন্ডের সূত্র হচ্ছে থ্রি ডি তো থ্রি ইন্টু ডায়া যেহেতু জানি আমরা দশ মিলিমিটার তাহলে তিন আর দশ গুণ করলে তিরিশ মিলিমিটার ওইটার সাথে যদি আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন থ্রি সেভেন গুণ দেই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ইঞ্চি পাব তো তাহলে আমরা এখানে লিখব টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ইঞ্চি তো এটা যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি কি আসবে আমরা এখন দেখব এটা ক্যালকুলেশন করলে কি আসে তো দেখেন আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে টু ইন্টু ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস টু ইন্টু ফোর টু ইন্টু ফোর মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসে সাতাশ দশমিক দুই সাত এটা কিন্তু আমাদের ইঞ্চিতে আসলো হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে লিখব সাতাশ দশমিক দুই সাত ইঞ্চি এখন আপনারা চাইলে এখানে এটা ইঞ্চিতেও রাখতে পারেন আবার যদি কেউ মনে করেন যে না আমি ফিটে দেখব যে আমাদের কত ফিট রড আসলো তো তাহলে এইটাকে আপনি বারো দিয়ে ভাগ করবেন এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করলে আসবে দুই দশমিক দুই সাত ফিট দুই দশমিক দুই সাত ফিট তো আপ এখন আপনি আমি যেভাবে দেখালাম আপনি এখন অনায়াসে স্টিরাপের রডের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে বা ফিটে যেভাবে থাকুক না কেন আপনি শুধু এক একটা চেঞ্জ করে সুন্দরভাবে স্টিরাপের রডের দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করতে পারবেন তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন